on va faire le montage d'une Grey Rat, donc une mouche de la famille des rats, euh, comme la Rusty Rat, la Green Rat. Donc c'est une mouche qui va être, qui vont tout être à peu près pareil. La seule différence, ça va être vraiment la couleur du corps. Dans ce cas-ci, ce qu'on va utiliser pour faire le corps, ça, ça va être du Crystal Dub. Donc c'est une variante. C'est pas l'original, ça va être du Crystal Dub qui va être de couleur Ears Ears. Donc j'utilise un fil uni 6-0. La couleur de mon fil est rouge. Et puis là, c'est un corps qui va être en dubbing. Donc, on n'a pas besoin de faire un sous-corps qui est très, très élaboré. On débute notre montage en utilisant du tinsel ovale de couleur or. Et je vais le débuter environ à mon ardillon. Je vais venir l'attacher sous mon hameçon. Et on va en faire donc entre 3 et 5 tours. J'ai pris du médium, donc qui est quand même assez gros. Je suis habitué de monter plutôt avec du small, voire du X small, ou du, du fine ou du X fine, dépendamment de la compagnie avec laquelle on fait affaire. Donc mes trois tours sont faits, je viens le couper, je conserve mon bout parce qu'il va me servir à faire les côtes tantôt de ma mouche. La queue de la mouche va être constituée dans le fond là, de crêtes de faisans dorés. Donc on vient sélectionner une plume que l'on trouve assez belle. Moi ce que j'aime bien là, c'est venir l'attacher vraiment beaucoup trop longue. Et par la suite je viens tirer pour me rendre à la bonne longueur. Donc la longueur environ, ça va être le gap entre la pointe et notre hameçon environ. Donc évidemment, il y a des préférences personnelles là-dedans. Et je vais venir rattacher mon tinsel de couleur or. Qui va venir faire les côtes de mon corps. On attache le tout vers l'avant. On vient couper l'excédent. Donc notre corps est fait, tout est fait, il ne nous manque plus qu'à enrouler notre corps. Dans ce cas-ci, comme je vous l'ai dit, c'est du dubbing. Donc je vais venir me chercher des pincées de dubbing. <coughs> Et on va faire la moitié, voire les deux tiers de notre corps. Entre la moitié et les deux tiers, dépendamment de, de, de nos préférences. Qu'on va faire avec ce dubbing. Donc pourquoi j'ai utilisé ce dubbing là plutôt qu'un dubbing gris le standard euh, comme la, la, la mouche le demandait c'est très très subtil mais le flash qu'il y a à l'intérieur c'est quelque chose là, que j'aime beaucoup sur les mouches à saumon euh, un tout petit peu de flash même des undertaker que j'ai déjà monté là, avec du euh, cristal dub couleur peacock au lieu d'utiliser euh, un corps noir puis ça, ça fonctionnait là, super bien. C'est seulement un peu plus long, donc à venir installer. Donc on va vraiment l'enrouler comme il faut autour de notre hameçon. retirer ce que j'ai mis en trop, le récupérer. Parce qu'on est rendu aux deux tiers à partir de maintenant. Ce qu'on va prendre, ça va être Peacock Earl, donc la queue de pain. On vient l'attacher pas trop solidement au départ. Puis par la suite, on peut serrer. Donc ce que ça nous permet de faire euh, quand on fait ça, là, 
c'est que c'est assez fragile. Comme rachis, justement, on vient le pincer solidement entre nos fils et notre hameçon, il va avoir tendance à couper. Donc j'en ai pris trois brins, ce qui est généralement suffisant pour faire un look assez full, comme on a en ce moment. Une fois rendu à l'avant, on vient attacher le tout solidement, couper l'excédent et enrouler notre tinsel. Tinsel, ce, que, ce, qui, ce qui est vraiment plaisant, c'est qu'on peut l'enrouler en sens inverse de notre dubbing. Ça vient ajouter beaucoup de solidité dans notre montage. Donc, encore une fois, on essaie de faire des tours égaux euh, seulement là, parce que c'est plus beau à l'œil humain. Le poisson ne verra jamais la différence quand même que les tours ne sont pas égaux. C'est seulement pour nous. Donc, le corps de notre mouche est réalisé. On va venir réaliser l'aile qui va être fait avec de l'écureuil. Que d'écureuil gris. On pourrait prendre également du corps de radar enchanté. Ça ferait très bien le ça ferait très bien l'affaire. Donc, je l'ai passé dans l'égalisateur de poils. Je viens prendre ma longueur, environ la longueur de mon hameçon. Ce que j'aime, c'est faire un tour seulement sur l'aile. Surtout lorsqu'on va parler d'écureuil. C'est assez euh, graisseux comme plume, comme, euh, comme poil. Ça va avoir tendance vraiment à sortir quand on enroule seulement. L'écureuil tout seul, ça a tendance à être beaucoup plus solide. On vient couper une fois que c'est bien attaché. Puis comme je vous ai dit, c'est graisseux. Ce, que, ce qui est bien plaisant de faire là, avant de faire le, le dessous de notre accueil, c'est venir mettre une seule goutte de lac. Donc ça vient vraiment tenir notre aile très solidement, très fermement. Comme ça, il n'y a pas de danger qu'elle s'en aille nulle part. Donc là, j'ai brisé mon fil. C'est pas bien grave. On va reprendre ça. Il n'y a pas matière à paniquer parce que justement, euh, le fait que j'ai mis une goutte de lac, ça vient quand même, même si elle n'est pas sec, là, ça vient humidifier le fil, ça l'empêche de tout se détourner. Donc on vient faire une bonne base. Ça va servir à poser notre accueil par la suite. Accueil qui va être constitué, euh, ce que j'aime bien, ça va être du N Saddle, donc de chez Whiting, de couleur grizzly. Ça fait vraiment un très bon travail sur les mouches à ce monde. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Sinon, l'autre chose que j'aime beaucoup, ça va être les Salmon and Neck de Shore Fishing. C'est les deux choses que j'utilise, dépendamment. Si c'est du grizzly, je vais utiliser ma Cell Whiting. Et si jamais c'est euh, de la couleur, je vais utiliser mon coup de, de poule de shore fishing. Donc ce que j'aime bien, libérer un peu l'espace comme ça ici, avant de venir l'attacher. Donc c'est le côté que j'ai retiré, c'est le côté qui va être enroulé sur notre hameçon. On vient couper l'excédent. Et on peut utiliser une pince à la colle qu'on vient mettre vraiment sur le bout de notre plume. Faut faire attention cependant, il euh, y a beaucoup de pinces là, qui sont directement en métal comme la mienne, ça a tendance à couper la plume. Donc, ce que j'aime bien, c'est venir toujours plier vers l'arrière. Et tous mes tours sont un en avant de l'autre. Donc on progresse vers l'avant exactement comme on le ferait avec notre fil de montage normalement. Une fois qu'on est pas mal rendu au bout, il ne nous reste plus que l'étape d'attacher notre plume, couper l'excédent devant et venir faire notre tête. Il 
notre tête donc de couleur rouge. Vous voyez, je ne mets pas un très très gros hackle devant. Donc c'est seulement pour couvrir environ jusque notre peacock, jusqu'à cet endroit-là où est-ce qu'il va se rendre. On vient faire notre nœud de finition. Couper notre fil. Et il nous reste plus qu'à recouvrir la tête avec la laque. Donc vous avez vu, tout jusqu'à mes derniers tours, là, on voyait encore un petit peu de la laque qui avait dessous. Qui avait, qui avait servi à faire notre aile. Là, on la voyait encore blider au travers de notre fil. Donc c'est vraiment une tête qui va être extra, excessivement solide et qui ne se défera pas. Donc le montage de la Grey Rat variante étant donné qu'on a utilisé du cristal d'aube au lieu d'un dubbing standard gris. 